Olá, meus amigos! Tudo bem? E o Dica Manipule de hoje vai ser uma aula prático-demonstrativo sobre uma das etapas do processo de manipulação de cápsulas, o encapsulamento. Mas antes eu gostaria de convidá-lo para baixar o nosso e-book O Futuro da Beleza. Tá? E eu também gostaria de te convidar para participar do nosso canal do Telegram Manipule Team. Nesse canal eu compartilho diversos conteúdos com você. Vou deixar aqui o link tá, para você acessá-los. Nós já publicamos alguns vídeos aqui no canal explicando sobre como escolher o número adequado da cápsula, ou seja, o tamanho da cápsula, sobre como calcular a quantidade de recipiente e esse é um processo esses são pontos fundamentais para o processo de pesagem para você que não viu esse conferiu esses vídeos ainda eu vou te eu vou recapitular aqui as etapas de manipulação de cápsulas a primeira etapa é a pesagem nessa etapa você vai separar todos os ingredientes ativos e recipiente e vai pesar um a um depois você vai misturá-los e, se necessário, você deve triturar e ou tamizar. Depois que a, o pó está uniforme, né, após a mistura, você vai encapsular, que consiste no enchimento da cápsula. Após o encapsulamento, você vai envasar na embalagem adequada e rotular. É importante enfatizar que durante essas etapas é feito o controle de processo um deles é o peso médio, onde você vai avaliar o desvio padrão, coeficiente de variação, peso máximo, peso mínimo, para evitar erros, né, problemas de não conformidade no teu produto final. Trabalhar com manipulação de sólidos, inclusive com cápsulas, é aparentemente simples. Inclusive, eu escuto muito dos profissionais da área que preferem manipular é, sólidos do que líquidos ou até cosméticos e de fato é, as cápsulas é, na maior parte das vezes são formulações anidras e nós temos problemas mínimos com incompatibilidade como por exemplo precipitação de ativo ou complexação de ingredientes realmente não acontece mas é importante a gente atentar para determinados pontos determinados detalhes é que se a gente não seguir a risca o processo, a gente pode ter sim problemas de não conformidade e um deles se resume a, ao, peso, ao peso médio né, relacionado com a uniformidade de peso das cápsulas ou até mesmo uniformidade de dose e isso pode é, implicar em uma sobredose ou subdose daquele ativo que não é interessante, né? é, um, é um problema aí de não conformidade, não atendendo às boas práticas de fabricação do medicamento ou do suplemento. Por isso, nessa aula de hoje, eu vou te dar algumas dicas nessa etapa de encapsulamento, minimizando aí os riscos do teu produto final estar não conforme e também, consequentemente, minimizar os riscos de retrabalho. Primeiramente, eu vou te mostrar sobre algumas encapsuladoras que você pode utilizar nesse processo de encapsulamento. É importante ressaltar que existem das mais diversas marcas e os mais diferentes tipos de encapsuladoras, tá? Existe a encapsuladora manual, que é uma, é uma encapsuladora mais simples. Esse é um tipo de uma marca. Essa é uma outra marca, tá? Então, aqui nós temos uma encapsuladora, uma encapsuladora manual. E nós também podemos trabalhar com uma encapsuladora semiautomática. Qual é a diferença? Quando você tem uma maior demanda de produção, é interessante que você utilize a encapsuladora semiautomática. Por quê? Porque a encapsuladora automática ela tem componentes adicionais, como um alimentador, como o abridor de cápsulas que é, com esses componentes você não vai precisar adicionar cápsula uma a uma, abrir a cápsula uma a uma e fechar a cápsula uma a uma, porque esses componentes eles vão permitir todos esses processos em conjunto. Nós temos aqui, por exemplo, um alimentador. 
esse alimentador você deposita as cápsulas sobre ele, certo? E quando você deposita as, as cápsulas sobre ele, no que você a, abre essa válvula, esse alimentador deposita as cápsulas de uma vez, certo? Sobre o tabuleiro, tá? Nós temos também o abridor de cápsulas, tá? Em uma encapsuladora semiautomática. Então, esse abridor de cápsulas, a partir do momento que nós depositamos, tá? É, a partir do alimentador, todas as cápsulas, nós vamos, é, a, é, no que nós pressionamos sobre o tabuleiro, detalhe, é, vai estar, tá, eu, depois eu vou explicar a montagem, tá? Eles, esses é, componentes, eles vão estar sobrepostos, certo? Sobre o tabuleiro, sobre a encapsuladora manual. É, esse é um exemplo, tá? Eu tô dando um exemplo de uma determinada marca. Mas existem outros, outros estilos de semiautomática para os mais variados gostos e processos, tá? Então, esse, como eu tava falando, é um abridor. Então, quando as cápsulas, elas se depositam aqui, nós, é, no que nós a, é, pressionamos nesse esse equipamento, ela vai... É, abrir as cápsulas, tá? Então, nós abrimos, tiramos esse componente, extraímos esses componentes e no final fica o corpo da cápsula nesse tabuleiro, certo? É, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o formato manual mesmo, até porque é a realidade de muitas farmácias com manipulação, inclusive para você que está iniciando. Existem encapsuladoras semiautomáticas que elas nos permite, que elas nos permitem que esse enchimento, o enchimento do pó, ele seja automático. É, facilita bastante. Entretanto, esse tipo de encapsuladora tem uma demanda de mil até 10 mil cápsulas por hora. Então, muitas vezes não é aplicável para determinados laboratórios. Uma vez que o seu equipamento já passou por, por um processo de limpeza e higienização, você vai fazer a montagem. E eu, para isso, nesse momento, eu vou te mostrar alguns componentes de uma encapsuladora. Como eu falei, tem várias marcas no mercado, vou dar aqui o exemplo de uma, certo? Onde você parte de uma base, sobre essa base você coloca um protetor de base, Essa base, ela é padrão, tá? Para um determinado número de cápsulas. Esse tabuleiro, por exemplo, é um tabuleiro de, com que nós podemos trabalhar com produção de até 120 cápsulas, por ter 120 cavidades. Para cada tipo de cápsula, para cada número de cápsula, nós utilizamos um tabuleiro diferente. Por quê? Porque... A cavidade, ela tem que ser um tamanho apropriado para aquele número de cápsula que você vai trabalhar. E você identifica o número, o número da cápsula, ne, o, no tabuleiro, todo o tabuleiro, ele vai ter um número da cápsula correspondente. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a cápsula número zero, certo? Então, nós vamos sobrepor o tabuleiro... E você pode, e você também vai precisar trabalhar com as réguas, tá? As réguas é uma espécie de separador que vai separar o tabuleiro do, o tabuleiro da base, tá? Durante o processo de encapsulamento. É, além desses itens, você pode trabalhar com essa régua que vai, vai impedir que o pó caia sobre as cavidades onde não, quando você não vai trabalhar com todo o tabuleiro, é, pode cair pó nas cavidades que não tem cápsula. Então, para iniciantes, eu recomendo que você utilize essa régua, tá? Esse é um socador, é, eu vou, durante o encapsulamento eu vou é, te mostrar como se trabalha com ele, em que casos você deve utilizá-lo. Vem também uma espátula para o espalhamento do pó. E se você partir para um processo semiautomático, você vai para esse equipamento em específico, você vai é, adicionar um abridor de cápsula, certo? 
O abridor também, ele é correspondente para cada número da, de cápsula, para cada tamanho de cápsula, certo? E acima do abridor de cápsula, você vai adicionar o alimentador, certo? Como eu falei, o alimentador ele possui uma válvula e quando você sobrepõe essas cápsulas, ele vai depositar de uma só vez, tá? Essas cápsulas sobre o abridor de cápsulas, certo? E com isso você vai abrir as cápsulas em conjunto. Antes de iniciarmos o processo, eu também gostaria de é, te chamar a atenção para um detalhe, que é sobre o tipo de tabuleiro que você vai trabalhar. Esse tabuleiro, ele tem leves abaulamentos nas extremidades, ok? Existem outros tipos de tabuleiros que possuem extremidades mais abauladas ainda. É, esse, esse é um tabuleiro de uma outra marca, tá? Mas é, é importante você atentar para esse detalhe. Por quê? Porque se você for trabalhar com um tabuleiro com extremidades que não são muito abauladas, você tem que prestar bastante atenção para não perder pó durante o processo é, nas extremidades. Nesse tabuleiro, por exemplo, você tem que ter uma atenção dobrada para que o pó ele não fique retido nessas extremidades não abaladas. E agora vamos para a prática. É, antes de iniciarmos, é, eu quero te falar sobre quatro erros que você não pode cometer durante o processo de encapsulamento. O primeiro é que você não pode depositar o pó direto nas cavidades. Isso pode influenciar é, na uniformidade de dose. Então, você vai depositar o pó nas extremidades e, posteriormente, com a espátula, você vai é, espalhar o pó sobre as cavidades, certo? A segunda dica é que você não deve bater o, o tabuleiro, a encapsuladora, antes do preenchimento de todas as cavidades, tá? Então, eu já vi é, alunos profissionais é, adicionar um pouquinho de pó e já bater. Isso vai influenciar também na uniformidade de dose. É, você não deve... É, você deve adicionar o pó nas extremidades de forma uniforme. Isso é muito importante, não adicionar pó, é, pó mais nesse, nesse, nessa extremidade do que nessa, nessa, mais, mais em cima do que embaixo, tá? Ou vice-versa. Então, você deve depositar o pó na, nessa, na, na lateral de forma uniforme. E a última dica é que... Tem profissionais que amam esse instrumentozinho, que é o chamado socador. O que é que acontece? Se você utilizar o socador antes de depositar todo o pó nas cavidades, também vai influenciar na uniformidade de peso. Então, muito cuidado. O, o, o uso do socador é só em último caso, se uma vez que você já depositou todo o pó, já bateu, já depositou todo o pó... Você, não, você ainda continua com dificuldade de adicionar mais pó sobre as cavidades. Então, para que não sobre pó, detalhe pessoal, não pode sobrar pó e não pode faltar pó. A quantidade de pó tem que ter suficiente para preencher uniformemente todas as cavidades. E agora vamos à prática. Então, o primeiro passo é adicionar... As cápsulas, nós vamos trabalhar com 30 cápsulas e é importante é, você é, compreender o seguinte ponto. Você não vai trabalhar de forma aleatória no preenchimento das cavidades. Você vai preencher as primeiras fileiras, tá? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo? É, então, você, o primeiro passo é adicionar... É, lembrando que o corpo da cápsula ele deve ficar na parte inferior. Você vai adicionando todas as cápsulas. Ainda fechadas. Então, nós fizemos o preenchimento equivalente a 30 cápsulas. 
ou seja, três fileiras de dez. Três fileiras de dez. E a próxima etapa é tirar a cápsula uma a um. Você vai, uma dica, pessoal, você vai puxando a cabecinha da cápsula para o lado. Você não puxa ela subindo, tá? Você vai puxando ela para a lateral para a cabeça se desprender do corpo. É importante que as cápsulas, elas fiquem, em, elas fiquem rente à cavidade, tá? É, um detalhe que eu ainda não falei é sobre essas borrachinhas. É, infelizmente, durante as aulas, nós é, elas se perderam, né? Mas essas borrachinhas, elas são importantíssimas para a estabilidade da encapsuladora, tá? Então, é importante a gente trabalhar com essas borrachinhas. E agora, vamos adicionar o pó sobre o tabuleiro. Lembrando que esse pó ele já foi é, devidamente misturado, ativo recipiente. O ativo escolhido foi o, o extrato seco de fucos, tá? Ou foi aleatoriamente, foi um ativo que eu tinha disponível aqui. É, não é obrigado você adicionar o pó todo de uma vez, certo? O importante é você trabalhar de forma mais uniforme possível. Então, você vai trabalhar com é, uma dica importante. É que você deve passar a quantidade de espátulas, a me, da, o mesmo número em todas as cavidades. Dessa forma, você vai também, esse, esse, essa dica vai influenciar também na uniformidade de dose. Na uniformidade de peso, que pode estar relacionada à uniformidade de dose. Os, os ativos, os, extra, os fitoativos, extrato seco, eles tendem a impregnar bastante no tabuleiro, tá? Então, muito cuidado em relação à perda de processo. Se você não tem muita prática, você pode utilizar essa reguinha, ó. E evitar que o pó caia nas cavidades que não possuem cápsulas. Ó, tem que retirar todo o pó das extremidades. Agora que é, eu preenchi todas as cavidades, eu vou dar leves batidinhas de forma uniforme. Tá? Vou uniformizar o pó nas extremidades. Pessoal, é tudo prática, tá? Ninguém nasce sabendo. À medida que você for praticando no laboratório, claro, você precisa ser treinado antes, porque 
manipulação de medicamentos, suplementos cosméticos, você está lidando com a saúde das pessoas, então requer treinamento, né? requer cursos preparatórios, não é qualquer é, profissional né, que pode fazer, ele tem que estar habilitado Você vê que eu tô fazendo o mesmo movimento, tá? Para fazer com que a espátula, ela passe pelo mesmo número de vezes em todas as cavidades. Então, é um movimento uniforme, tá? Lembrando que não pode sobrar... Nem faltar pó. Agora que nós depositamos todo o pó, 100% do pó nas cavidades, nós vamos fechar as cápsulas, tá? Adicionar a cabecinha da cápsula. E agora nós vamos finalizar o fechamento da cápsula, das cápsulas. Você tem que travar bem, tá? Checar sempre. Quando você conclui esse processo, o próximo passo é retirar, escolher as cápsulas para fazer o peso médio. É importante você não tirar é, de um lado ou de outro, você tem que tirar em diversos pontos do tabuleiro, nas extremidades, no meio, dependendo do seu processo, você pode trabalhar com 10 a 20 cápsulas, tá? Amostragem de 10 a 20 cápsulas. Passou, é, deu conforme o peso, a variação de peso, você vai passar é, as cápsulas em um pano, né, chamado sontara, e ele vai tirar o excesso de pó das cápsulas que ficam, né, durante o processo de manipulação. E essa foi mais uma aula, Dica Manipule. Se você gostou, clique em gostei, deixa aqui seus comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Até lá!